Hi everyone and welcome to my channel Learn with Pritha. This video is exclusively made for my student warriors who are preparing for board exams or for any competitive exams like JE, NEET or an exam which has MCQ questions. I'm going to share some tips for you to answer your MCQs better and to ace your exam scores. These tips are based on certain researches and techniques and surveys which are conducted by people extensively involved into such researches. Many of these tips and techniques are taken from the book Rock Breaks Scissors written by William Poundstone. So without wasting time, let's move on. Our first tip is TikTok of the exam, which means you have to break your exam into three time frames. The first time frame is the 25% of the duration of the exam, the second is 50% duration of the exam, and third is rest 25%. So, if your question paper is 3 hours, the first time frame 45 minutes, second time frame 1.5 hours, and next time frame rest 45 minutes. In the first time frame, you have to question paper and you have scan scan it. Now, when you are scanning this question paper or you are going through this question paper, you will find many questions which are very easy to answer. So answer those questions there only. Once you have finished the very easy questions or pura question paper aapne scan kar liya hai, to aap round two second time frame mein jayenge, jahan pe aap little tricky question ya lengthy calculation wale ya thoughtful questions ki or jayenge. Jab aap ye questions solve kar rahe honge, so there are chances you may get stuck on certain questions and they are tougher. Circle those questions, leave those questions and move on to the next question. Aisa karne se kya hoga? Ek to aapka mind relax hoga. Dusri baat jab aap paaki question kar rahe honge aur ye tough question aapke mind mein baitha hoga. So there are chances ki ho sakta hai isko solve karne ki hint or tip aapko usi duration mein kahi question paper bhe nazar a jaye. And the third time frame is where you will solve the circle toughest question which are hard rocks to break. In the end of the video, I will also tell you the tips and tricks to try breaking these hard rocks. Our tip number two is roll out your eyes like a magnifier, which means aapko har question ko bohat dhyan se padna hai. Look out for specific words, look out what the question is exactly asking for and highlight and underline those words. For example, you may have a question which says which of them is not the right answer. So if you haven't seen that not, you may answer incorrectly. Or bhi aapko jo magnification karna hai, wo hai ki aapko sare options ko read karna hai. Many times when you solve a question, you get answer and you can see that option in the very first instance. So A option mein aapko wo answer tick gaya. Aap usse tick kar denge aur next question pe move on kar dete hai. Suppose the question is the value of pi is and the option A is 3.14. So you got the answer, you take the answer, you move on to the next question. But the options were 3.14, 5, 22 by 7 and the last option was both A and C are correct. So you should see all the options before you move on to further question. Tip number 3 is 3 Bs. Practice, practice, practice. Yes, practice makes a man perfect. The more you practice different type of questions, there are chances that you will come across such questions during the exam also. And if you have seen such question before, it's easy for you to answer that question. Next step is look out for common sense. Yes. Although the common sense is most uncommon, but fir bhi, aap sab itna hard work kar rahe hai, intelligent hai, to you will have to look out for common sense. Many questions will be able to give you the hint for the correct answer by looking at dimensions, looking at units. Jaise kisi question mein area poochha gaya hai square ka. To jo option hai, usme aapko dekhna hai ki kin kin option mein square unit hai because area is answered in square unit. So that can help you to reach out to the right answer. So look out for such hint. Ab maan lije aapka English ya SST ka paper hai. Then probably a section of grammar or a hint from the grammar can help you to look out for the correct option. 
कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर इन करेक्ट ग्रामर लिखी है किसी ऑप्शन में तो चांस है प्रॉबिलिटी है कि वो कभी भी राइट right आंसर नहीं होगा क्योंकि राइट right आंसर को तो एग्जामिनर ने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा टाइम्स इफ यू फील दैट अ मैथमेटिकल क्वेश्चन रिक्वायर्स विन कैलकुलेशन तो कॉमन सेंस लगाइए जो आपके ऑप्शन हैं उनको आप क्वेश्चन में फिट करके देखिए आपकी क्वेश्चन बैलेंस हो रही है आपका क्वेश्चन निकल रहा है आपका आंसर निकल रहा है तो यू कैन पिक that option and take it and the next step is remember the direct values it is always told to students that please remember re visit memorize the values of uh, certain parameters which are most commonly used pi ki value ho gayi g ki value ho gayi bahut sare aise formulas ho gaye to ye aapko yaad hone chahiye and if you remember them correctly easily fit kar denge aur aapka answer nikal jayega टिप नंबर सिक्स इज़ अगेन बेस्ड ऑन अ वेरी पॉपुलर थ्योरी द थ्योरी ऑफ कॉन्टेक्सट अगर आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है तो आप उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स में जाएंगे आप उसके एनवायरनमेंट को याद करने की कोशिश करेंगे यू you नो know, क्या होता है जैसे आपको अगर चाबी नहीं मिल रही है तो आप क्या करते हैं आप सोचते हैं लास्ट टाइम मैंने वो चाबी कब उठाई थी जब अच्छा जब मैं मार्केट गया था तो मैंने वो चाबी उठाई थी और जब मैं मार्केट से आया था तो मैं पहले हैंड वॉश करने गया था एंड देन आई वेंट टू चेंज माई क्लोथ्स सो देन यू विल गो एंड सी नियर वॉश बेसिन और यू मे गो टू वॉश रूम वेयर यू चेंज योर क्लोथ्स और योर ड्रेसिंग रूम सो वैन यू लुक एट एनवायरमेंट यू ट्राई टू रिकलेक्ट कौन सी बुक से मैंने ये टॉपिक पढ़ा था कौन से पेज पर पे था अच्छा कहाँ कॉर्नर में ये ग्राफ बना था जहाँ पर इसकी वैल्यू लिखी हुई थी सो इफ़ यू ट्राई टू लुक एट दी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स शायद वो ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे कि उन डॉट्स को मिलाकर आप आंसर को डिराइव कर सकें दिस फर श्योर आर द ट्रिक्स दैट कैन हेल्प यू टू आंसर दी एम सी क्यूज बेटर आपने कितना भी अच्छा तैयार किया हो हाउ वेल प्रिपेयर्ड यू आर दे विल ऑलवेज बी सम क्वेश्चन जो आपके थर्ड टाइम फ्रेम में आए थे विच आर वेरी हार्ड एंड यू फील दैट आई रियली डोंट नो द आंसर बट इफ आई सॉल्व सम ऑफ दैम आई मे बी एबल टू इन्हांस माई पर्सनटाइल एंड येस इन्हांस माई चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड सो ये है तुक्का बाजी तो अब मैं आपको कुछ ऐसी हिंट दूंगी कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जो आपको गैस मारने में जो आपको तुक्का मारने में हेल्प करेगी बट कंडीशन अटैच टू दिस इज कि आपको ये तभी यूज़ करना है जब नो नेगेटिव मार्किंग हो या नेगेटिव मार्किंग बहुत लो हो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने सेकेंड टाइम फ्रेम तक ऑलरेडी इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कि आपका एक्सपेक्टेड स्कोर आ जाएगा आपका सिलेक्शन तो तय है तो आई विल सजेस्ट कि आप ये तुक्का मत मारिएगा आप ये गेसिंग टेक्निक्स को मत यूज़ करिएगा नंबर वन एंड कॉमन इज एलिमिनेशन टेक्निक आप को लगता है कई बार ये आंसर तो हो ही नहीं सकता तो आप उस आंसर को एलिमिनेट कर देंगे कई बार जो बहुत ही एक्सट्रीम आंसर होता है जैसे किसी का आंसर है 50, 60, 80, 100, 90 तो बहुत चांस है कि 190 इसमें आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एग्जामिनर जनरली क्लोज वैल्यू आंसर्स देते हैं ताकि आप कन्फ्यूज हो जाएँ तो आप उसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं तो सेकेंड मैथड कुड बी लॉन्ग टेलर्ड आंसर इट इज़ सीन ड्यूरिंग द रिसर्च दैट जो भी ऑप्शन सबसे लंबा होता है वो जनरली करेक्ट ऑप्शन होता है क्यों होता है ये क्योंकि एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है कि वो करेक्ट ऑप्शन को पूरा जस्टिफाइबल आंसर बनाए और इन ऑर्डर टू जस्टिफाई वो वर्डिंग्स कम नहीं कर पा नंबर थ्री मोस्ट प्रॉबल आंसर रिसर्च में देखा गया कि अगर किसी क्वेश्चन में चार ऑप्शन थे ए बी सी डी जो बी और सी है वो मोस्ट प्रॉबेबल करेक्ट आंसर होते हैं जनरली एग्जामिनर मीन और मीडियम प्लेस पे करेक्ट आंसर रखने की कोशिश करता है सो बी हैज़ 28 एट परसेंट प्रॉबिलिटी ऑफ बींग द करेक्ट आंसर एंड सी हैज़ 25 फाइव परसेंट प्रॉबिलिटी ऑफ बींग द करेक्ट आंसर तो यू कैन चूज अकॉर्डिंगली नेक्स्ट इट इज़ ऑब्जर्व दैट जनरली नो सक्सेसिव क्वेश्चन विल हैव द सेम ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन तो ये फुटप्रिंट्स फॉलो नहीं होते हैं जनरली एम सी क्यूज में सो इफ़ यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन तो आप क्वेश्चन नंबर फोर्टीन और क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन के आंसर को देखिए अगर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर सी है तो चांस है कि फिफ्टीन का सी नहीं होगा और अगर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का बी है तो चांस है कि 
क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का बी भी नहीं होगा नेक्स्ट सिल्वर स्पून आंसर्स आहा कभी कभी तो एग्जामिनर हमें सिल्वर स्पून से फीड कराता है सो मेनी टाइम्स व्हेन यू हैव द ऑप्शंस लाइक ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी फिफ्टी टू परसेंट चांस होती है कि वो आंसर सही होगा अगर ऑल ऑफ दी अबव है तो प्रॉबिलिटी है कि वो आंसर सही होगा अगर नन ऑफ दी अबव है तो प्रॉबिलिटी सबसे हाई है कि वो आंसर ही आपका सही होगा इफ़ यू हैव ट्रू एंड फॉल्स फॉर दी आंसर देन जनरली 56 सिक्स परसेंट केसेस में ऐसा देखा गया है कि ट्रू विल बी द करेक्ट आंसर अन अदर वे टू सॉर्ट आउट अ आंसर इज लुक एट सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स कई बार अगर आपका कोई इंग्लिश का पेपर है या कोई और डेफिनेशन या कोई ऑप्शन या कोई टर्मिनोलॉजी पूछी गई है तो जो कोई टू सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस होंगे उन्हों में से ही एक करेक्ट ऑप्शन होगा बिकॉज द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू कंफ्यूज यू और एक्सट्रीम ऑपोजिट अगर आंसर्स हैं कोई दो ऑप्शन देन द चांसेस इज दैट द करेक्ट आंसर इज आउट ऑफ दोज एक्सट्रीम ऑप्शन एंड द लास्ट टिप इज इफ यू हैव मोर देन फोर ऑप्शन दैट इज इफ यू हैव फाइव ऑप्शन देन द प्रॉबिलिटी ऑफ फिफ्थ ऑप्शन बींग द करेक्ट ऑप्शन इज हाइएस्ट so these are certain tips which can help you to answer your mcqs however take a call and do not answer and guesses for more than 5 to 10% of the question i hope these tricks will help you to answer your mcqs better so if you like my video please hit like subscribe press the bell icon and don't forget to mention in the comment section if these tips are useful for you and also mention that which are the topic you would like me to take up so as we can continue our journey of learning till then wishing you all the best take care